Kent je kent ge het gezegde van, uh, van Company, wat hij zegt over um, Hazard in de Bruin? Nee. Dat is een filmpje, man. Dat is een filmpje, ik weet dat. <laughs> dus ik ga nu eigenlijk zeggen hoe dat jij dit truitje kan winnen. Beste kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van Let Him Cook. Mijn naam is Gino Vertongen en we staan hier voor het stadion van Sporting Charleroi. En de speler die we gaan ontmoeten is een podcaster die beweert dat hij goed kan koken. Dus we gaan het zien. Als het goed is, zit Daan in de business seat, dus gaan we hem snel even bezoeken. Junior, Daantje. Lang geleden. Lang geleden, inderdaad. Gezellige seats hier, hè. Goed, hè. Mooi uitzicht ook. Kijk... Uh... Het eten zit allemaal in de keuken, dus uh, ik denk dat we drinken. Heb je hebben alles hè? voorzien? We hebben alles voorzien. Jij koos voor welk gerecht? Ja, het is donderdag, dus ik dacht een beetje Taco Thursday. Dus, um, tacos. Ja, dus uh, laten we er meteen aan beginnen. Top, let's go. Alsjeblieft, Matt. Dank je. We gaan, uh, we gaan eraan beginnen. Ik heb wel een kwaliteit voor koken. Ik doe dat ook heel graag. Ik, uh, ik hou ervan om s'avonds gewoon op het gemakje muziek in op te zetten, om mijn eigen te koken en zo. Dus ik doe het wel graag. En ik doe het eigenlijk ook elke avond. Okay. Dus, uh, uh, ik heb wel een recept nodig. Kent je kent het gezegde van, uh, van Company? Wat hij zegt over um, Hazard en de Bruin? Nee. Dus ze zegt, als, wie is de beste speler? Vragen ze. En ze zeggen van, hij zegt van, als je Hazard chaos geeft, is hij de beste. Mm-hmm. Als je de Bruin een plan geeft, is hij de beste. En in de keuken ben ik de bruin. Ja. Ik, ik heb een plan nodig. Dus jij vergelijkt je nu met de bruin in de keuken? Ik weet zijn kwaliteiten niet op vlak van snijden en nee, zo. Nee, nee, maar weet je wat ik nu verwacht van u? Dat dat echt tip-top gaat zijn. Masterclass, hè? Masterclass gewoon. Skin, saai, Kun je snijden? Tuurlijk, tuurlijk, maar tuurlijk. En dan gaan we even zien wat we hebben. Hè. Laten we eens even bespreken. Ayana. Ayana. Paprika. Maïs. Kippenblokjes. Avocado is er ook. Ketchup. Ketchup. Heb je die wel nodig voor die tacos? Misschien wel. Ah, ik dacht dat we eigenlijk die avocados mee hadden genomen om guacamole te maken. Ja. Ik ben altijd voorbereid op het ergste. Voor het geval dat jij misschien niet kunt snijden of zo en het loopt mis, is er een plan B. En dan natuurlijk het, uh, het hoofdproduct. Voilà. Moet goed komen, hè? Hier met, uh, ik zal dan de assist uitdelen en uh, aan, u, aan u ah, dat ja, voilà, de bruine, dank u wel. <laughs> je begint al. Ja, jongen, we gaan, uh, we gaan even terug in de tijd. Oké. Okay. Reti. Wat gevoel gaat er door je lichaam als je Reti hoort, jongen? Voetbalwise heb ik daar niet meer zo heel veel herinneringen aan, maar ik ja. heb wel heel veel vrienden en na wedstrijden en zo rij ik heel graag door naar Reti. Ja. Of als er vrienden komen kijken vanuit Reti. Dus ja, ik, heb wel een, ik heb wel een band met Reti. Ja, en ook, er wordt over Reti wordt er ook gezegd: eens je daar komt of je bent vandaar, wil je er niet meer weg. En dan uh, Westerlo. Kijk, ik zie die lach al. Jij wordt Westerlo en je wordt. Naar die daar ogen naartoe en naar die lach. Eh? Naar ja, die lach ja, ja. Ogen naartoe. Uh, waarom maakt Westerlo je zo gelukkig? Ik heb daar vrienden van overgehouden. Ik was, uh, ik was toen ik in de eerste ploeg kwam enorm geliefd door de supporters, door de mensen daar. En ook nu, we speelden afgelopen weekend dan tegen, tegen Westerlo. En ja, bij mijn goal was echt mijn eerste reflex gewoon om niet te vieren. Gewoon omdat, omdat mijn respect daar zo groot voor is, omdat ik daar heel veel aan te danken heb. Ja. En ik zat er gewoon heel graag. Ik was jong, wij wonnen een wedstrijd. En letterlijk, als ik dan iets ging drinken, iedereen dat daar was, kende ik bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus ik was daar gewoon thuis en ik voelde me daar heel goed. Vele van ons ja, die gewoon voetbal volgen, weten dat jij op zoek was naar je eerste doelpunt. En Klopt. dan komt je eerste doelpunt uh, in een wedstrijd tegen Westerlo. Ja, moeilijk ga ik niet zeggen, maar het is wel even ja, kut geweest, zal ik zeggen, om, om dat goaltje te vinden. En dan zeker ook wat er met de supporters gebeurd geweest is en zo. Ja. Dus, dat was wel even uit, uit de emotie zelf dat ik wel even vierde. Maar um, ja, dan komt die klik toch heel snel, omdat ook tegen de supporters um, kop van Westerlo was. Dan komt wel die, die klik die komt redelijk snel van oké, okay, dan niet, niet te uitbundig en je uh, respect blijven behouden. Hoe we het altijd zeggen, de gezegde van de ketchupfles. Nou, daarom heb je die meegenomen. Hier. Daarom heb ik die mee. Hè? Ja, eerlijk, je doet het open, de eerste druppel komt eruit en dan vloeit de rest. Dus dat gaat ook zo zijn bij je doelpunten waarschijnlijk. Hè? Ja, ik hoop het. Ik had, eigenlijk, ik had eigenlijk het gevoel, want ik ben dan gekwetst uitgevallen natuurlijk. Ik had eigenlijk het gevoel, als ik hier nu nog een, nog een half uur langer op sta, gaat die tweede direct volgen. En dat is eigenlijk inderdaad het concept van, um, van die ketchupfles. Um, maar ik mag mijn eigen ook geen druk opleggen, want er komen nog wedstrijden aan. Uh, maar ik hoop inderdaad dat die, uh, dat die doelpunten blijven volgen. Nee, precies. Hoeveel, hoeveel doelpunten zit jij zelf maken uh, uh, dit seizoen? Ik, voor het seizoen had ik eigenlijk gezegd dubbele cijfers. 
Maar uh, dan moet ik eraan gaan beginnen. Hoeveel gaan we dus snijden? Ja, alle drie dan toch. Als je dacht je tijd te nemen voor een halve? Ja, tuurlijk. Op het gewekstje. Ah, oké, oké. Jij zegt het zelf, wij zijn bijna klaar. Daar worden wij wel echt verwend. Waar? Want, ja, gewoon met, uh, met dat eten en zo hier. Wij, moeten, uh, wij komen s'morgens op de club, wij krijgen ontbijt en zo. Je zijn niet bij elke club. <laughs> maar is dat op je werk ook? Hè? Huh? Is dat op je werk ook? We praten over clubs. Eigenlijk ja, ja. Oké. Okay, dus ik... waar, ik kom op werk en er zijn croissantjes. Uh, maar dat is bij ons niet. Zo hard worden we niet verwend. Maar ik ontbijt niet. Ik ja. ontbijt niet? Nee, ik doe uh, zo intermittent fasting. Dus eigenlijk mijn ontbijt skip ik en dan doe okay. ik eigenlijk mijn training op een, op een nuchtere maag. Ja, nuchtere maag. En Met, voor wat uh, is dat goed? Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, als ik dan na training in de gym kom, want ik probeer altijd een gymsessie dan uh, aan vast te plakken, voel ik mij energieker of zo. Oké. Okay. Die mijn energieboost, eigenlijk zonder te eten gaat die omhoog. Was van Beveren? Daar, uh, daar ging scoren wat makkelijker, hè? Ik, uh, ik heb inderdaad van Westerlo mijn transfer gemaakt naar, naar Beveren en mijn eerste twee jaar waren echt niet zo gemakkelijk. Ik denk ja. dat ik op, op twee jaar vijf wedstrijden gespeeld heb. En dan kwam ik in mijn laatste contractjaar, waar dus eigenlijk een beetje druk op staat. En dan kwam uh, Nicky Haaien, dus die nu een Club Max trainer is. En die zei denk ik echt, na, na één week trainen, zei die tegen mij van Daan, je gaat ga belangrijk worden voor mij. Ja. En uiteindelijk is dat zo ook gebleken. We hebben dan uh, ons niet kunnen redden, jammer genoeg. Maar ik had individu individueel wel gewoon een goed jaar. Ik eindigde het seizoen met negen goals, vier assisten. En ik was einde contract. Ja. Dus ik zat in een uh, luxe situatie. Sta op beeld, hè. Weet je hoe dat moet of niet? Bro, maak nee, geen zorgen, man. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Maak geen zorgen, bro. Oké, okay, we zijn nu uh, gewoon aan de volgende stap. En uh, jij had na je dus goed seizoen bij Beveren ook gewoon een, uh, een volgende stap, hè? Ja, ik zat met, uh, met de luxe eigenlijk dat ik, uh, dat ik einde contract was. Dus uh, heel veel ploegen na corona waren aan het zoeken naar spelers die, uh, die einde contract waren. En die dan toevallig ook nog een, een, een deftig tot goed seizoen hadden. Ja. Dus um, ik heb wel wat met enkele clubs gesproken binnen België en ook buiten België. En welke clubs waren dat? Wow, dat is niet zo heel belangrijk, denk ik, welke clubs dat, dat waren. Uiteindelijk wat het enige wat telt is dat, dat ik um, voor Venetië gekozen heb. Ja. Eén, omdat ik iets wou proberen, buitenland. En dat was gewoon een super aantrekkelijk affiche. Dat was gewoon Serie B, Italië, Venetië. Het hele plaatje klopte. Ja. Het financiële, het sportieve, alles klopte. Um, en na dat ik getekend had daar, zijn ze nog gepromoveerd. Dus dat is eigenlijk een beetje... Uh, ja, het heeft twee kanten. Hè. Financieel is dat, is dat goed geweest, maar sportief heeft dat eigenlijk mij een beetje, een beetje genaaid. En dan uh, zit je plots in de Serie A. Ah, wat, wat waren eigenlijk de verschillen uh, met het Belgisch voetbal dan? Ja, de trainingen vooral om te beginnen. Ik denk dat elke training dat we deden, dat die, dat die tactisch gericht was. Um, elke oefening dat we deden, daar zat een, een idee of een verhaal achter. En dan natuurlijk het niveau, de spelers dat je tegenkomt. Uh, wij waren dan een, een kleine ploeg binnen, binnen Serie A. Ja. Dus wij werden ja, niet per se weggespeeld, maar wij waren wel verplicht om elke match te verdedigen. En ik had eigenlijk getekend in, in Venetië om van boven in Serie B mee te spelen en veel aan te vallen. Omdat dat net een kwaliteit is om in die box te komen. En dat is dan natuurlijk wel uh, een beetje tegenvallen. Maar het leven in Italië, hoe was dat dan? Naast het voetballen? Ja, dat was wel... Dat is een andere koek, hè? Ja, dat was leuk. Ik zat eigenlijk in, in Venetië en dat is eigenlijk een, een toeristenstad. Ja. Dus het is niet dat daar heel veel lokale mensen zijn waar daar heel veel feestjes of dit of dat gegeven worden. Dat was heel weinig aanwezig. Ja. Maar qua eten, qua drinken, qua mensen, qua persoonlijkheden was, ja, zat, ik daar wel, uh, zat ik daar wel echt heel graag. En ik heb heel veel vrienden en familie op bezoek gehad die mij nu op de dag van vandaag nog zeggen van ja, het was toch, uh, het was toch leuk in Venetië. Even om terug te komen, uiteindelijk kwam je per ongeluk terecht in de Serie A. Uh, wat liep er allemaal mis? Ik denk eigenlijk niet, niet heel veel. Uh, ik kan me herinneren dat ik, mijn, dat ik mijn eerste competitie... Nee, eigenlijk als ik helemaal in het begin, begin, toen ik erbij ben gekomen, ja. was er echt een, een trainingsweek in de bergen van, van drie weken. En eigenlijk denk ik dat de trainer op die moment, uh, Paolo Zanetti, dat hij mij drie keer voor heel de groep goed gezet heeft. Echt zo van, ik weet wel wat ik bedoel, echt op een goede, op een goede blaadje zitten binnen de groep. Echt ja, zeggen van, ja, lovende woorden. Voilà, lovende woorden. Ja, ik speelde ook mijn eerste wedstrijd op Napoli, dus dat is denk ik ja, tot nu toe mijn, mijn biggest achievement. Dat ik daar... Even om u te onderbreken, jij speelde tegen Napoli. Was dat het moment dat Ossie mijn rol pakte? Op mij. 
op u. Wat was er eigenlijk gebeurd? Dat, dat is wel grappig. Ja, die, is, die is ver weg al, die rode kaart. Maar uh, ik denk dat ik, ik, ik moest hem uh, ja, mandekking doen, denk ik, op, uh, op corner. Ja. En ik denk dat ik hem iets te, iets te dicht coverde of zo. En, en, en hij haalt uit mijn elleboog. En ik speelde natuurlijk wel het spel deels. Ja. Maar hij heeft ook een verleden in Charleroi natuurlijk. Ja, en dus nu achteraf gezien is dat, is dat wel grappig. Um, maar ja, ik smeerde hem eigenlijk een beetje ja, het spelletje de rode kaart aan. En er is ook een heel grappige tackle op Insigne. Dat ik, ik, ik heb balverlies denk ik in de veertigste minuut of zo. Ja. En hij gaat ermee lopen en ik pak hem echt zo als, als, een, als, een, rug, als een rugby guy. Helemaal, dat zijn echt grappige dingen. Maar tekenen. jullie hebben daar wel een zotte lengteverschil, want Insigne is echt klein. Hè? Ja, dat was echt, ik moest eigenlijk zelfs naar beneden de arm in de plaats van naar boven. <laughs> Maar dus, om het maar te zeggen, ik speelde op Napoli. Als je nu ja. op, op Sofa scoort, die wedstrijd terug gaat zoeken, was ik degene met de, met de hoogste rating. Ja. Dus ik speelde daar echt een hele goede wedstrijd. En ik had het gevoel van, oké, okay, als dit het niveau is, dan ben ik vertrokken. Ben ik zeg vertrokken, maar. ja, ja, ja. Um, en dan, ja, ik speelde in een ploeg die, die nu gewoon moeilijk goals maakte. En degene op mijn positie had ja, hun van serie B naar serie A gebracht met enorme statistieken. Ja. Dus er werd heel snel teruggegrepen naar... Um, naar de oudere garde, naar de ervaren mensen. Nee, tuurlijk, tuurlijk, heb ik mijn tuurlijk. niveau ook, ook eigenlijk niet meer teruggevonden. Want ik, ik zat daar dan niet meer ja. op mijn gemaakt. Ik speelde niet meer, ik viel niet meer in. En dat is, dat is wat ik zeg in het buitenland. Je kunt naar het buitenland gaan en je kunt, je kunt je goed voelen. Maar als je niet speelt, ja. in veel gevallen ben je ongelukkig. Ja, sowieso. Want je bent daar ook ten eerste helemaal alleen. Dus uh, dat speelt dan ook nog een nadeel. Hoeveel zou jij je, je transfer naar, naar Venetië eigenlijk geven op 10? Ja, dan zeg ik wel sowieso 10. 10 op 10 dan? Sowieso. Oké. Okay. Well, ik, ik, zie, ik zie geen enkel negatief punt nu achteraf. En de positieve dingen? Ervaring opgedaan, gegroeid als persoon, als voetballer. Um, wat ook als persoon onderschat heel veel mensen. Je, nieuw, je leert een nieuwe taal, je, ja. je, een hele nieuwe omgeving, je moet je aanpassen. Je komt ook te weten wie dat er dicht bij u staat, wie niet. Welke mensen komen naar daar, welke mensen hoort je nog. Dus je, je groeit gewoon als persoon ook. Ziet er goed uit, hè? Ja, volgens mij speelde je dan tien wedstrijden in Italië en dan uh, besloot je om terug te komen naar België. Als voetballer, en zeker op mijn leeftijd, wil je, wil je zo lang mogelijk spelen. En ik, had dan, uh, ik had dan de oplossing ja, om hier naar Charleroi te komen. Ik had een heel goed gesprek gehad met, destijds was dat nog uh, Edward Stil. En ja. Ik ben dan op huurbasis gekomen, heb ik hier een half jaar bijna alles gespeeld. En ik had gewoon een goed gevoel. Um, en in Venetië ja, die zijn dan wel terug naar Serie B gegaan, maar hier had ik echt het gevoel van ik ga bijna alles spelen en dat is ja. het belangrijkste. Zeg je nu van, uh, ja oké, okay, mijn Europese avontuur is gedaan, ik ben naar Italië gegaan, ik heb geproefd hoe het is, of zeg je van nee, ik moet sowieso nog uh, terug naar het buitenland? Ik sta er wel voor open. Um, Eén, omdat, uh, omdat het kort was en twee, ja, je wilt, je wilt natuurlijk wel op je, op je 35 kunnen zeggen van ik heb er alles uitgehaald, ik heb alles geprobeerd. Ja. En ik denk dat, uh, dat een, 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 een buitenlands avontuur daar bij heel veel mensen opstaan, zeker als je, als je jong bent. Dat is ook zoiets, als je dan naar buitenland vertrekt, besef je eigenlijk ook wel hoe, hoe leuk het in België is. Je hebt iedereen dichtbij. Um, dat is maar ik sta er absoluut wel voor open. En is dat dan terug Italië of zeg je van nee, ik wil, uh, ik wil het ergens anders proberen? Um, alles kan. Alles kan. In, in een competitie die mij bijvoorbeeld aanspreekt is, uh, is MLS. Ja. Gaat dat er ooit van komen, dat zeg ik niet. Maar dat is wel een competitie waar ik, waar ik voor open zou staan. Ja. En als dat terug Italië is, ja, waarom niet? Um, ik denk dat ik daar... Uh, nog wel iets kan laten zien wat ze van mij daar niet gezien hebben. Ja, als wij aan Venetië denken, denken we ook gewoon meteen aan mooie shirtjes. Hoe vaak vroegen mensen om jouw shirt? Bijna dagelijks, denk ik. Dat is gestoord, ja, hè? Maar het was ook wel, het seizoen dat ik er gespeeld heb in Serie A was ook wel het beste dat ze gehad hebben. Ja. Het was, was gewoon het mooiste. En de luxe dat wij hadden daar in Venetië, wij mochten dat elke match bijhouden of wel weggeven. We moesten daar niet voor betalen. Dus Waar? we hadden eigenlijk. Hoeveel ploegen zijn er? 20 of 18? Oké. Okay. Zeg maar iets dus. Ja, pak dat wij 34 rond de 35 matchen hadden. Wij hadden 35 truitjes op het einde. Oké. Okay. Zowel die blauwe als die rode als. We hadden denk ik drie of vier sets. Oké. Okay. Dus dat was. Uh, ja, ik kreeg, ik kreeg heel, veel, uh, heel veel berichten. Ja, want wacht, vertel eens even aan de mensen. Want er zijn heel veel mensen die vragen om een shirt en dit en dat. Maar die weten niet dat jullie er eigenlijk voor moeten betalen als jullie het afgeven. Ja, dat klopt. Ja, hier in, uh, hier in, in Charleroi bijvoorbeeld denk ik dat wij. Ja, een, een, bo- een soort boete krijgen. Boete, dus als ja. we als truitje ja. weggeven, dat we dan een bedrag moeten betalen dat om en bij de 100 euro zal zitten, denk ja, ik. Ja, want bij andere clubs zit het al aan 300 of ja, zo, 500 ja, zelfs. Dus, dus voor de mensen die graag om shirtjes willen vragen, 
Als ze het niet geven, moeten jullie begrijpen waarom, want uiteindelijk gaat er wel geld dat uh, Ja, dat is ook zo. Zakken. En natuurlijk, je doet af en toe wel eens een plezier aan iemand. Ja. Maar je doet dat natuurlijk ook liever aan iemand dat je dan beter kent voilà, of zo. Of, of, maar, er zijn uitzonderingen. En wat vind je eigenlijk van het shirt van uh, Charleroi? Van dit jaar? Uit ja. of thuis? Uit. Uit? Uit. Het witte dus? Ja. Um, ik vind dat het mooiste dit jaar. Dus ik vind het witte shirt vind ik, vind het mooiste en ik vind ook... Uh, dat het leuker staat bij ons als spelers ofzo. Gaan we zo'n shirtje weggeven anders? Als we daar iemand een plezier kunnen mee doen, graag. Ik denk het wel. Dat is een filmpje, man. Dat is een filmpje, ik weet dat. <laughs> dus ik ga nu eigenlijk zeggen hoe dat jij dit truitje kan winnen. Als jij kan raden hoeveel kerstballen er in beeld zijn gekomen en het ons laat weten in de comments, dan uh, maak jij kans op dit gesigneerd truitje van Daan Heijmans. Oké, okay, ik heb een sinaasappel bij en jij gaat proberen om zoveel mogelijk hoog te houden met deze sinaasappel. Mis 16. Met mijn voeten? Ja, met je voeten. Enkel nog. Ja, je enkel, klopt, klopt. De verzorging nodig. Ja! Ja, dat zijn de tien, maar ik weet niet of wij die nog gaan kunnen halen. Want het zijn maar tien, tien toch? Harde tien, sterk. Kan ik je eigenlijk een podcaster uh, noemen? Een podcaster wel, maar een podcaster is niet nodig. Is het jezelf niet als een ster? Nee, helemaal niet. Want uh, jij bent de vervanger van, uh, ja, van, van Tuur Dirks. Ja, dat was, uh, allee, is, mijn, is mijn beste maat. En hij heeft dat eigenlijk uh, vorig jaar gedaan toen hij nog in, uh, in België speelde. Ja. En uh, ik kan me nog herinneren, op, uh, op Tomorrowland was hij zo'n beetje wel het gevoel aan het krijgen dat het buitenland ging worden. En uh, we stonden toen met Sam dan toevallig uh, samen en, en hij had dan het nieuws aan Sam gegeven van ja, het gaat ga geen podcast meer worden voor mij volgend jaar, want er zal waarschijnlijk een transfer naar het buitenland aankomen. En toen hebben zij er zo'n beetje over, uh, over gediscussieerd, denk ik van en zou, uh, zou Daan misschien een, een leuke of mogelijke vervanger zijn? Is het eigenlijk niet moeilijk om uh, dat te combineren met het voetbal, want uiteindelijk blijf je nog steeds een prof. Moet je letten op bepaalde dingen die jij zegt? Of... Ja, dat sowieso. Het laatste sowieso, dat je, dat je moet, uh, moet opletten met wat je zegt. Je kunt ja. natuurlijk niet uh, je 100% volledige mening geven over iemand die in een mindere periode zit. Want het is absoluut niet mijn bedoeling om andere spelers, collega's af te kraken. Dat zou ik ook niet graag hebben dat ze dat over mij zouden doen. Maar het volgen is wel, is wel immens. Je bent constant ja. met, met voetbal bezig. Tuurlijk. In het weekend moet je veel matches zien. Je ja. moet op Twitter scrollen, uh, bij wijze van spreken, om, om interessante weetjes te hebben. Ja. Zodat je ja, op een of andere manier toch iets interessants ja, te vertellen ja. hebt. Ziet je jezelf uh, later na het voetbal uh, nog steeds in de media werken als analist dan of zo? Of? Oh, dat, is, dat is echt nog heel ver weg. Dat is echt... Je moet verdenken, hè? Oh, dat vind ik niet. Nee? Jij denkt gewoon... Korte termijn. Ja, ik ben nu in het nu bezig. Ik, ik, ik weet echt niet wat dat, wat dat mijn leven gaat brengen. Op deze moment weet ik nog niet wat mijn leven gaat brengen als ik, als ik stop met voetbal. Okay, dan ga ik iets korter denken. Waar zit jij zelf over vijf jaar? Ja, ik hoop dat ik, dat ik tegen dan um, een volgende stap heb kunnen zetten. Uh, misschien binnen België richting een, een, een top 6 ploeg. Ik denk dat dat een, een ambitie is die ik, die ik mag hebben. Ja. Um, ja, of toch misschien terug, terug een buitenlandse stap. Uh, maar mijn doel is wel inderdaad om hier een, vanuit hier een, een stap hoger op te zetten. En bij de Rode Duivels? Nee, dat is, dat is iets waar ik, uh, waar ik niet aan denk. Nee? Want als ik me niet vergis, uw transfer naar Venetië, daar zeg jij wel, misschien is dit... Nee. Nee? Je hebt dat gelezen. Ah. Maar ze hebben dat, ze hebben dat eigenlijk anders gemaakt dan ook dat gezegd heb. Ah, Want goed. zij hebben eigenlijk gezegd van, dit zou wel eens een springplank naar de Rode Duivels kunnen zijn. Oké, okay, dus maar dat ik heb niet... dat niet uit mijn eigen mond okay, gezegd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus jij denkt dat niet aan de nee, Rode Duivels? Nee, 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 zeker okay. als je ziet welke spelers dat daar nu rondlopen, is dat, is dat niet iets wat, wat dat op deze moment voor mij is weggelegd. Denk ik dat wij ons eten kunnen proeven. Even kijken wat we ervan hebben gemaakt. Schoolvriend. Schoolmatke. Ja. Geen woorden nodig. Nee, nee, nee. nee. Goeie duo in de keuken. Of niet? Ja, ik vind het wel. Beste, beste, beste kijker. Dit was het aan de laatste aflevering van Let Him Cook. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik sluit het persoonlijk af. Vergeet niet de voorbije afleveringen te checken. Met Jarde, met Dion en met Maxime de Kuiper. En ik heb goed nieuws van volgend seizoen. Komen er uiteraard nieuwe afleveringen met nieuwe spelers. Dus 
Abonneer zeker zodat je die afleveringen niet gaat missen. En ik wens jullie hele fijne feestdagen toe. Tot snel. Bye.